హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కేపీ షార్ట్స్ వాట్ అ మ్యాచ్ అగైన్ ఇవాళ కూడా అద్దిరిపోయింది వాళ్ళు కూడా ఒక అవే టీమ్ హోమ్ టీమ్ ని ఓడించింది అండ్ ముంబై ఇండియన్స్ డిడ్ రియలీ వెల్ ఎస్పెషలీ లాస్ట్ కు వచ్చేసరికి వికెట్లు తీయడంతో పాటు సమ్ స్మార్ట్ బౌలింగ్ రొటేషన్ బై రోహిత్ శర్మ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ దేర్ దాని గురించి మాట్లాడదాం సూపర్ క్యాచింగ్ అండ్ ఫీల్డింగ్ టీమ్ డేవిడ్ ద్వారా క్యామరన్ గ్రీన్ పెనల్టీ మేట్ ఓవర్ తను ఇంజరీ అయినా తను పడినా తను ఎన్ని చేసినా కూడా he ensured that last over lo kanisam 20 undali ane idante target pettukoni vachadu endukante aa mundu vare dada 20 kottin tarvata aa over lo they got a wicket and at the same time akkada meeku aa run lu kuda control lo undali ani cheppesi yesina teeru maatram adbhutanga kalisi vachindi akkada and danto aa 19th over of cameron green gaane vandi irrespective of what else happened in the entire 20 overs lo aa over made a lot of difference దానికి తోడుగా క్యామరన్ గ్రీన్స్ బ్యాటింగ్ బాల్స్ ఈస్ బ్యాటింగ్ నెవర్ రియలీ టుక్ ఆఫ్ ఒకవేళ కనుక ముంబై ఇది ఆ ఆన్ స్లాట్ అనేది లాస్ట్ లో రాకుండా ఉండుంటే క్యామరన్ గ్రీన్స్ ఇన్నింగ్స్ వాజ్ గోయింగ్ నోవేర్ స్ట్రబుల్ అగేన్స్ స్పిన్ చాలా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ వచ్చాడు సిక్స్ ఓవర్స్ లో ముంబై గడ్ ఆఫ్ టు ఫ్లైయర్ స్టార్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్ ఓవర్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఓవర్స్ లో ముంబై కొట్టింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ రన్స్ మాత్రమే and that is a period where ishan kishan could not get going cameron green could not get going all idru shot lu got like pair out over like pair arapada arapada shot lu cheyagane ye maatram saripole and then came a moment when tilak varma arrived tilak varma vachi raangane thanu time iskone try to rotate the strike but eppudaithe oka over lo 21 run lu teesesukoni jeevula pettukunnadu that over changed the things entire aa 21 runs over edaithe vachindo yansen ki ekkadaithe tilak varma ఆడాడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అప్సర్జ్ ముంబై దగ్గర నుంచి దెన్ మీ కెమెరా గ్రీన్ కూడా బాగా ఆడడం తిలక్ వర్మ బాగా ఆడడం తిలక్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కెమెరా గ్రీన్ లాస్ దాకా ఉండడం ఆధారపడడం అంతా కూడా కనిపించింది నటరాజన్ ఒక ఓవర్ లో బాగా గట్టిగా రన్స్ కెళ్ళాడు ఆ ఓవర్ లో నైన్టీ ట్వంటీ రన్స్ దాకా వెళ్లిన సందర్భం ఉంది అక్కడ పది రన్లు తగ్గించుకుని ఉన్నా బాగుండేది కదా అని చెప్పేసి ఆలోచన రావచ్చు బట్ ఎస్ఆర్హెచ్ వాళ్ళ టాక్టిక్స్ లో వాళ్ళు కొంచెం అటు ఇటుగా కనిపించాయి ది డ్రాప్ ఇన్ సారీ ది డ్రాప్ ఉమ్రాన్ మలిక్ ఓకే ఫైన్ తన సార్ అంత ఇదిగా వేయట్లేదు ఓకే బానే ఉంది but they did not take another bowler and this was surprising so vaallu em annarante oka vela ganaka imran malik ni teesukoni impact cheyachu anukunte adi cheyala vaallu bhuvneshwar kumar aa tarvata mana natarajan tarvata marco jansen washington sundar mayank market ee aidu guru bowler vastunna vesaru marco mo bowling vela abhishek sharma no bowling vela oka fast bowler led eppudu kuda four fast bowlers untu oka fast bowler led so they thought e wicket meeda aiduguru bowlers tho pan ayipothu ani and they got two bad overs oka hansen degar nunchi oka natarajan degar nunchi aa two overs lo dada 40 40 parugul score chesaru and danto that was a difference between a 170 and a 190 170 was a very competitive score 190 becomes a winning score more often than not at uppal adhe jarigindi rohit sharma manchi start ichadu adbhutamaina intent ganipinchindi balle aadtu vachadu బాగా ఆడేస్తాడు కుమ్మేస్తాడు అనుకుంటున్న సమయంలో వాళ్ళు రీడ్ చేయలేకపోయాడు పేస్ లీడింగ్ గేట్స్ మాత్రం క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు అవుట్ అయ్యాడు ఐ థింక్ దట్ వాస్ ఎ టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ముంబై స్కోరింగ్ రేట్ మళ్ళీ ఇంకొక టర్నింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే తిలక్ వర్మ అరైవల్ దగ్గర టర్నింగ్ పాయింట్ వచ్చింది మార్కండే అండ్ సుందర్ ఇద్దరికి ఇద్దరు చాలా బాగా బౌలింగ్ చేశారు సుందర్ ఫస్ట్ ఓవర్లో కొన్ని సమర్పించిన ఆ తర్వాత కమ్ బ్యాక్ వాజ్ ఎక్సలెంట్ ఐడియలీ సన్ రైజ్ కూడా వాంటెడ్ వికెట్స్ దేర్ ఎస్పెషలీ ఎప్పుడైతే కెమెరా గ్రీన్ టేక్ ఆఫ్ అవుతారో అక్కడ వికెట్ తీసుకుని ఉంటే బాగుండేది ఆ వికెట్ రాకుండా కెమెరా గ్రీన్ జాగ్రత్త పడ్డాడు ఈ వెయిటెడ్ ఫర్ ఫ్యూ డెలివరీస్ అండ్ దెన్ వెట్ బ్యాక్ బ్యాక్ బట్ స్టిల్ ఇలాంటి ఒక టాప్ ఆర్డర్ ముందు నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ పొద్దున తమ్మెల్లో కూడా పెట్టాడు టూ టాప్ ఆర్డర్ టీమ్స్ తోప్ టాప్ ఆర్డర్ టీమ్స్ అని ఇలాంటి టాప్ ఆర్డర్ పెట్టుకుని ఆ మధ్యలో లల్ పీరియడ్ కూడా రాకుండా ఉండుంటే అగేన్స్ దిస్ బౌలింగ్ అటాక్ ఆన్ దిస్ పిచ్ దే వుడ్ హవ్ స్కోర్ టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ ఆ లెవెల్ స్కోప్ ఉంది ముంబై బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ అది యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోయారు బట్ ఇన్ ది ఎండ్ వన్ నైన్టీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ స్కోర్ దెన్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బౌలింగ్ మొదలు పెట్టారు ఎస్ఆర్ఎస్ ఇన్నింగ్స్ కూడా పెద్దగా టేక్ ఆఫ్ ఏమి అవ్వాలా ఎందుకంటే హారీ బ్రూక్ మహేంద్ అగర్వాల్ స్టార్ట్ చేశారు ఎప్పుడైతే హారీ బ్రూక్ వికెట్ పడిందో దట్ ఈస్ అన్ ఎస్ఆర్ఎస్ నిజంగా కొంచెం బ్యాక్ ఫుట్ చేశారు త్రిపాఠి కుడ్ నాట్ గెట్ గోయింగ్ బ్యారెంట్ ఆఫ్ వాచ్ అద్భుతంగా బాల్ వేసాడు బాల్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ కూడా అయింది మీకు సర్ఫేస్ నుంచి కూడా మంచి పర్చేస్ లభించింది దాంతో త్రిపాఠి అవుట్ మార్క్రమ్ మహేంక్ మధ్య పార్ట్నర్షిప్ వచ్చింది ఆ పార్ట్నర్షిప్ బాగానే వెళ్తోంది Mayank was playing a sheet anchor role. A sheet anchor role had to progress. Mayank has done this in the past. Sheet
చాలా టూ మచ్ డాట్ బాల్స్ పడ్డాయి ఫార్టీ వన్ బాల్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇస్ నాట్ స్కోర్ విన్ యూర్ చేసింగ్ వన్ నైట్ దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం కూడా ఉండదు ఎందుకంటే స్ట్రైక్ రేట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సో మ్యాచ్ వన్ ట్వంటీ దాంతో ఏం ఆడదా సో అది వర్కౌట్ కానీ ఒక స్ట్రైక్ రేట్ అండ్ తన కనుక లాస్ దాకా ఉండే డిఫరెంట్ గా ఉండేది ఎవడా డన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్ కెమెరా గ్రీన్ చేసింది సేమ్ టు సేమ్ ఐడెంటికల్ కి ఐడెంటికల్ చేసేవాడు బట్ టీమ్ డేవిడ్ తన క్యాష్ పట్టుకున్నాడు మార్కులు బాగా అర్థం మార్కులు వికెట్ పడింది అభిషేక్ శర్మ వెంటనే గూగ్లీగా అవుట్ అయ్యాడు ఆడబోయాడు ఆ షార్ట్ టైమింగ్ సరిగా కాదు టీమ్ డేవిడ్ క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు అప్పుడు ఎప్పుడైతే క్లాసన్ దిగాడు క్లాసన్ పీయూష్ చావాలని కొట్టిన తీరు చూస్తే దిమ్మలు తిరిగాయి రివర్స్ ఫోర్ సిక్స్ స్ట్రేట్ సిక్స్ ఒక గోల్ షాట్ కొట్టాడు అద్దరి పెద్ద బాల్ ఓబోయింది ఆ బాల్ అదే ఓవర్లో క్లాసన్ వికెట్ పడింది ఆ ఓవర్ నాకు లాస్ వికెట్ పడకుండా ఉన్న ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచ్ ని జేబులో వేసుకొని డాన్స్ చేసేవాడు ఎప్పుడైతే ఆ బాల్ క్విక్కర్ త్రూ ది ఎయిర్ అది అండ్ అలాగే ఒక ఫ్లిప్పర్ లాంటిది వేసాడు పీయూష్ చావలా దాంతో ఏమైందంటే కనుక బాల్ మీరు అనుకున్నారు కనుక కాస్త ఎక్కువ పేస్తో వస్తుంది ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఎక్కువ పేస్తో వచ్చేసరికి బ్యాక్ ఫుట్ నుంచి స్ట్రైట్ ఆడడం కష్టం అవుతుంది ఆ ముందు బాల్ అక్కడి నుంచి అని కొట్టాడు అది స్పిచ్ డ్రమ్ అండ్ కొంచెం స్లోగా కూడా వచ్చింది ఈ బాల్ ఇట్ట వచ్చేసరికి మీకు ఎలివేషన్ వచ్చినా కూడా డిస్టెన్స్ రాదు అండ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు టైమింగ్ సరిగా అదే జరిగింది టీమ్ డేవిడ్ చేతిలో పోయి క్యాచ్ కూర్చుంది అలాగే వెంటనే మాయంక్ అగర్వాల్ కూడా అవుతాడు సో ఇలా వికెట్లు పడుతూ ఉండిపోయి ఆస్కింగ్ రేట్ మాత్రం కంట్రోల్లో ఉంచారు మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కనుక ఫోర్ ఓవర్స్ దాకా కూడా ఆస్కింగ్ రేట్ వాజ్ అండర్ కంట్రోల్ త్రీ ఓవర్స్ ఫార్టీ త్రీ ఉంది ఆ తర్వాత టూ ఓవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్కి వెళ్ళింది అక్కడ ఆస్కింగ్ రేట్ వాజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఎక్కడ కూడా ట్వెల్ ట్వెల్ ని రీచ్ కానీ ఒక ఓవర్లో ఫోర్టీన్ కి వెళ్ళింది కానీ అదర్వైజ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేజ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ఆ విధంగా బ్యాటింగ్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటేనే వచ్చారు సుందర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా దెర్ వాజ్ హోప్ సుందర్ బాగా ఆడుతున్నాడు సుందర్ ఫోర్ కొడుతున్నాడు వైడ్ ఫోర్ వచ్చేసింది అంత బాగుంది సూపర్ అనుకుంటున్న సమయంలో సుందర్ భారీ బిస్కెట్ వేసాడు స్ట్రైట్ పరిగెత్తకుండా వాంగరగా పరిగెత్తాడు అది బ్యాట్ స్ట్రెచ్ చేయకుండా ఎందుకు ఏదో బాల్ తన మా మీదకి వస్తున్నట్టు వెనకాల కిట్ట ఫేస్ అయితే పెట్టాడు సుందర్ వికెట్ వాస్ సీల్ చేసింది గేమ్ ఇంకా ఎస్ఆర్హెచ్ కి ఇంకా అది క్రాస్ చేయలేని ఒక హరిడిల్ గా మారిపోయింది సుందర్ వికెట్ టిమ్ డేవిడ్ ఏంది అసలు నాకు అర్థం కాదు క్యాచ్లు పడతాడు రన్ అవుట్లు చేస్తాడు అదరా కొడతాడు బౌండరీ దగ్గర ఉండి ఎగిరి ఎగిరి క్యాచ్లు పడతాడు అన్ని క్యాచ్లు అన్ని రన్ అవుట్లు అన్ని టీమ్ డేవిడ్ దగ్గరికి మార్కరంకి ఏమో ఎస్ఆర్హెచ్ స్టార్టింగ్ మూడు వికెట్లు మార్కరం చేసి చేతిలోకి పోయి రెండు అద్భుతమైన క్యాచ్లు పట్టాడు బాస్ టూ రియల్ బ్రిలియంట్ క్యాచెస్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ క్యాచ్ కానివ్వండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన ఇషాన్ కిషన్ క్యాచ్ కానీ రెండు అద్భుతమైన క్యాచ్లు పట్టాడు టిమ్ డేవిడ్ తన హైట్ యూజ్ చేసుకుని సింపుల్గా ఎగిరి ఎగిరి క్యాచ్లు పడుతున్నాడు సో దీంతో ఎప్పుడైతే సమద్ వాజ్ నాట్ గెటింగ్ గోయింగ్ సమద్ బాగా కష్టపడ్డాడు ఇన్ దన్ ఆఫ్ ద రేర్ గేమ్స్ వేర్ సమద్ బ్యాట్ కోసం ఏమాత్రం బాల్ తగ్గట్ల లేదా ఏదో వాటి పని అన్నా చెప్పాడు ఏదో వాడు కొట్టినన్నా కొట్టేవాడు కానీ కుదరట్ల మార్కో యాన్సర్ వచ్చి కూడా బాగా ఆడాడు మార్కో యాన్సర్ వచ్చి మూడు ఫోర్లు కొట్టాడు తను టీమ్ డేవిడ్ క్యాచ్ ఇచ్చి అవుట్లేడు సో అందరికి అందరికి కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది కానీ దర్ వాజ్ నో వన్ పర్సన్ వాజ్ యాక్చువల్లీ హోల్డింగ్ ద ఇన్నింగ్స్ టుగెదర్ మయాంక్ చాలా సేపటి దాకా చేశాడు కానీ ఆ విధంగా అట్లా అవుట్ అవడం అండ్ అలా ఇందాక అన్నట్టు కానీ వన్ ట్వంటీ స్ట్రైక్ రేట్ అవుట్ అవడం ఇస్ చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది హ్యాజ్ మచ్ ఆస్ దిస్ గేమ్ ఇస్ అబౌట్ స్ట్రైక్ రేట్స్ ఇప్పుడు కూడా చెప్తా టిమ్ డేవిడ్ సరే మన కెమెరా ఇండియన్ కనుక లాస్ట్ లో ఆ క్లిక్ కాకుండా ఉండుంటే ఇవి బీన్ ద రీజన్ ఫర్ ఎంఐస్ లాస్ బట్ తను ఏం చేశాడంటే తను క్లిక్ అవడమే కాకుండా వన్ ఎయిటీ దాకా తీసుకెళ్లడం మాత్రమే కాకుండా ఏ బాల్స్ అయితే తను తిన్నాడో అలాంటి బాల్స్ ఎస్ఆర్హెచ్ కి తినిపించాడు డాట్ లేయడం కానీ వికెట్లు తీయడం వికెట్లు వచ్చేలాగా బౌలింగ్ చేయడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్రమ్ కెమెరా గ్రీన్ అండ్ ఆ పదహారు కోట్లకి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే ఇలాంటి కొన్ని కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇస్తాడు అని నేను ఇచ్చాడు కూడా ఐ కూడా ఫ్రెండ్ అంటే నాకు అనిపించింది అంటే తిలక్ వర్మ ముందు పంపించుకుంటే బాగుండేది ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వస్తుంటే స్పిన్ బాగా హ్యాండిల్ చేయగలరు బట్ ఒక ఆఫ్ స్పిన్నర్ ఉన్నాడు లెగ్ స్పిన్నర్ ఉన్నాడు ఎందుకు లే అని మరి పంపించారో తెలియదు కానీ గ్రీన్ డెఫినెట్లీ దెర్ వాజ్ అన్ ఇష్యూ ఎస్ఆర్ఎల్ కి సేమ్ సేమ్ స్ట్రైక్ రేట్ ఇష్యూ మిడిల్ ఓవర్స్ లో ఎస్ఆర్ఎల్ వాజ్ యాక్చువల్లీ బెటర్ దెన్ ముంబై ముంబై గా లాస్ట్ ట్వం
ఫార్టీ త్రీ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్కి వచ్చింది అయితే ఓవర్లో ఫోర్టీన్ నుంచి ట్వెల్వ్కి నెట్ హండ్రెడ్ మన రిక్వైర్డ్ హండ్రెడ్ పడిందో అక్కడ కూడా దర్ వాజ్ అన్ ఆప్షన్ టు బోల్ అర్జున్ బట్ అది చేయాల అండ్ ఆల్మో ఇప్పుడు కూడా ట్వంటీ ట్వంటీలో రిసోర్సెస్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది ఎండ్ ఇట్ సీన్స్ టు బి అన్ ఆబ్వియస్ కాల్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ ఇక్కడ మా గురున్నారు సరే లాస్ట్కి తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి ఒక ఆబ్వియస్ థింగ్ అని ఎప్పటి నుంచి వస్తూనే వచ్చింది ద వేట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా మీ ఒక లైక్ అమ్మ వాళ్ళలో వీక్ బౌలర్ అందరికి కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసి లాస్ట్ ఎక్కువ మార్జిన్ ఉంటే ఆడించొచ్చారు టూ థౌజండ్ సెవెన్ వరల్డ్ కప్ లో చూసుకున్న అదే జరిగింది ఆ తర్వాత మీకు ఇన్ఫాక్ట్ ఒక మ్యాచ్ లో డెకెన్ జర్జర్ రోజు ముంబై ఇండియన్స్ మ్యాచ్ లో పొల్లాడు వైపు ఉన్నప్పుడు కళ్యాణ కృష్ణ బౌలింగ్ వేసి ట్వంటీ ఫోర్ రన్స్ కావాలంటే అక్కడ కూడా గిల్ కృష్ణ డెడ్ ద సేమ్ థింగ్ ముందు రెండు ఓవర్లు వేయం చేసిన తర్వాత సైమండ్స్ కాదు మన కళ్యాణ కృష్ణకి ఇద్దాం చూద్దాం డీ లర్ అని చెప్పేసి అది చేశాడు ఇలా జరుగుతూనే వచ్చి రోహిత్ ఆల్సో ఫెల్ అట్ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్ బట్ ఎన్షూర్ దట్ ప్రెషర్ ఇస్ ఆఫ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ మాత్రం బౌలింగ్ హ్యాండ్లింగ్ లో బాగా నచ్చాడు గ్రీన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కింద పడి పడుకొని కాల్ నెప్పి పెట్టి అంతా వేసినా కూడా వర్కౌట్ అయింది లాస్ట్ లో అర్జున్ కేమ్ సమత్ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద బాల్ గోయి వైడ్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టమ్ బాల్స్ చాలా బాగా వేసాడు ఇనిషియల్ లో కూడా వాజ్ గెటింగ్ ద బాల్ టు స్వింగ్ సి టూ అర్లీ టు కమెంట్ అండ్ ఇందాక అన్నట్టు కానీ దర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆ ప్రెషర్ ని తక్కువ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో దట్ ఈ కెన్ బి క్రికెటర్ బై హిమ్సెల్ఫ్ తన బౌలింగ్ వేస్తుండే సచిన్ మీద కెమెరా పెట్టడం తన బౌలింగ్ వేస్తుంటే కనుక ఏం చేస్తారో అందరూ మాట్లాడడం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ విజ్ఞాన ప్రదర్శన చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి బట్ దట్ సౌ ద స్పోర్ట్ ఈస్ సో ఆ విధంగా మాత్రం ముంబై ఇస్ నచ్చరింగ్ ఇన్ వెల్ రోహిత్ హాస్ టేకెన్ గుడ్ కేర్ బట్ ఓవరాల్ గా మళ్ళీ మనం మాట్లాడితే కనుక ఎస్ఆర్ఎస్ ఇస్ అ బెటర్ టీమ్ హూ కెన్ బ్యాట్ ఫస్ట్ అండ్ డిఫెండ్ ద స్కోర్ చేంజ్ అనేది సమో ఐ డోంట్ థింక్ ద కంఫర్టబుల్ అనేది నా ఒపీనియన్ అండ్ మళ్ళీ ఇందాక అన్నట్టు కానీ ఆ త్రీ ఓవర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్ అండ్ అలాగే దానికి తోడు సుందర్ రన్అట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఈ నాలుగు ఈ నాలుగు విషయాలు ఇక్కడ ముంబై గెలవడానికి కారణమైంది అండ్ ఎస్ఆర్ జుల్ బి డిసప్పాయింటెడ్ డిస్ట్రాట్ వాళ్ళు దేవర్ ది ఫేవరెట్ టీమ్స్ స్టార్ట్ దిస్ మ్యాచ్ అండ్ డామినేట్ కూడా చేశారు ఎక్సెప్ట్ ద లాస్ట్ సిక్స్ ఓవర్స్ ఎక్కడైతే ఎయిటీ ఆర్ రన్స్ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేశారు బట్ అది కూడా కాదు వాళ్ళు పెట్టుకునే దేవ్ విల్ ఆల్సో బి థింకింగ్ ఆఫ్ దీస్ ఫోర్ థింగ్స్ ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పేసి ఉప్పల్లో రెండో లాస్ ఎస్ఆర్హెచ్కి హోమ్ టీమ్ అండ్ దిల్ బి థింకింగ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ మ్యాచెస్ అలాగైనా సరే గెలవాలి లేదంటే కొంచెం కష్టతరంగా మారుతోంది అని అండ్ ముంబై బాయ్ టూ మ్యాచెస్ తర్వాత త్రీ మ్యాచెస్ వరుసగా గెలిచారు దేర్ బి వెయిటింగ్ ఇంక ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి దర్ బౌలింగ్ స్టిల్ అ కన్సర్న్ పెద్ద కన్సర్న్ అది రైలు మెరిత్ కానీ బెరండ్ ఆఫ్ కానీ లేదంటే గ్రీన్ కానీ దట్ డిట్ వెల్ టుడే బట్ లాట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అయితే ఉంది దాన్ని ఇంకా ఏమి చేయలేని పరిస్థితి బట్ దర్ ప్లేయింగ్ విత్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ రేపు ఇంకా శాంసన్ అండ్ రాహుల్ ఆడబోతున్నారు టేబుల్ టాపర్స్ చూద్దాం ఇతర